到底要多久啊？怎么还没来？纤细长腿，高挑身材，拥有众多女人羡慕的体重，每天为了怎么样让自己看起来胖一点而烦恼。叫我吗？可惜他是男的，叫梁少乙，总是自称送 Q 毛，充满正义感，目标是当上法官，为这个世界维持应有的公平，在我们一群朋友中常常扮演协调的角色。哦，我姐姐真的很慢呢，都过多久了？哈、啊，我来了。哦，胖子也太慢了吧，都过两个小时了。哎、欸。你不要故意夸张话，让大家会以为我是个拖拖拉拉的女人。我明明才知道两个小时。这不是我，我没有那么智障、低能、北气、没脑、屁股大、少根筋、胖又三八。这是我的好朋友翁启杰，拥有比别人还难听的笑声，拥有跟一般人不一样的思维。他呢，常常用肥肉胁迫众人叫他宋太太。在我眼里，智商应该只有五十吧。哎、欸，好了好了，不要生气了，少一点生气。不要弄我刘海，我今天早上整理很久哎，这样到一边超丑了。哦，长得丑是点的问题啦。哎、欸、哎，你等一下。嗯、豆干、花椰菜、鸡块，今天都说喜欢的菜。等等，无忧，该不会在这？等一下，对，他叫高胜宏，我的好朋友里最高的一位，身高一百八，标准的为男友身高，只可惜也是个自恋男子，重点是还很胆小，在我们女人眼中，只不过是一个大宝宝，拿来玩耍，拿来嘴用的。哎、欸、哎、欸，你在干嘛？筷子放下。这菜色，你花多少？五十五块啊。五十五，这个也不是我，我没有胖小腹、宽脸颊。嗯，这个我好像有。总之，他是无忧，是个懒鬼。有椅子就坐，有床就躺，只有对于吃才提得起劲。对于钱，精打细算，梦想是嫁给外国人。当少奶奶过老年生活，难怪是梦想。我们之间其实还蛮常吵架的，但也和好的很快。我说才这样啊、喔！哎、欸，有喜欢很奇怪。哎、欸，哎，我的青蛙。他张以奇，好朋友里总是会有比较好的那一位，而他就是一样很胖，白色眼镜让他走遍天下。我们同班，吃饭、聊天、上厕所，无时无刻不在一起，是我的亲爱好闺蜜。我们过着平凡的高中生活，拥有对未来各自的憧憬，一样十七岁，一样的学校，我却与他们有着天差地远的人生。
我是王少慈，没有爸爸，也没有妈妈。七岁开始就跟叔叔婶婶住在一起，看似快乐的家庭，事实上，我从七岁开始就被家暴，每天都在睡梦中惊醒。我害怕回家，害怕这种拳打脚踢的日子一再上演，我真的快受不了了。我不敢想象我还能撑多久，但这件事我到现在还没告诉过以西他们。我只能沉浸在绿野仙踪的故事中，希望能得到一点慰藉。但我每次都在想，为什么绿野仙踪的陶乐斯可以这么幸福，可以这么向往回家？为什么我就要独自承受所有？为什么童话故事的美好结局，到了现实却是如此？什么时候幸福快乐的结局才能发生在我身上？